வணக்கம் நண்பர்களே இன்ஜினியரிங் பிசிக்ஸ் பிஹெச் எயிட் ஒன் ஃபைவ் ஒன் வீடியோ வகுப்பிற்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றேன் நம்ம லேசர்ஸ் யூனிட் நம்பர் டூவில் வேவ்ஸ் அண்ட் ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸில் லேசர் செக்மெண்ட் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்றைய வகுப்பில் ஒரு லேசர் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜென்ரல் காம்பனன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ components of laser laser la enna na components irukum appadina major ah predominantly moonu component irukum so laser action nadakkona population inversion venum population inversion nadakkakoodiya mediyathukku pere active medium so active medium theva rendavathu population inversion achieve pandradhukku thevayana பம்பிங் சோர்ஸ் தேவை மூணாவது ஆம்பிளிஃபைடு அவுட் புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான ரெசனன்ட் கேவிட்டி தேவை ஸோ இது மூணு தான் வந்துட்டு ப்ரிடாமினன்ட் காம்பனன்ஸ் இன் இன் லேசர் ஸோ அப்போ எப்படி இருக்கும் ஒரு லேசர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு ஆக்டிவ் மீடியம் இருக்கணும் லேசருக்கு ஸோ இது ஆக்டிவ் மீடியம் இந்த ஆக்டிவ் மீடியம் இதுக்கு பக்கத்தில் ஆக்டிவ் மீடியமில் பாப்புலேஷன் யூனிவர்சன் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான பம்பிங் சோர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த பம்பிங் சோர்ஸ் ஆக்டிவ் மீடியத்தில் பாப்புலேஷன் யூனிவர்சன் கிரியேட் பண்ணும் இந்த பாப்புலேஷன் யூனிவர்சனால் நமக்கு ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன் வரும் அதனால் ஃபோட்டான் எமிஷன் வரும் லேசர் ஆக்ஷன் நடக்கும் அந்த வெளிவரக்கூடிய ஃபோட்டான்ஸை ஆம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆக்டிவ் மீடியத்தை ஒரு பேர் ஆஃப் மிரர் செட்டப்பில் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதில் ரெண்டு சைடும் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பார்த்த மாதிரி மிரர் இருக்கும் ஸோ அதில் இந்த சைடு வந்துட்டு பாலிஷ்டு ஃபேஸாக இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே இந்த சைடு வந்துட்டு பாலிஷ்டு ஃபேஸாக இருக்கும் இது எம் ஒன் மிரர் இது எம் டூ மிரர் எம் ஒன் மிரர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும் எம் டூ மிரரில் சம்திங் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும் இந்த ரெண்டு மிரருக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்பேஸ் பேர் வந்துட்டு ரெசனன்ட் கேவிட்டின் பேர் தான் ஜென்ரல் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் அண்ட் லேசர் ஆக்டிவ் மீடியம் பம்பிங் சோர்ஸ் ரெசிடென்ட் கேவிட்டி இப்போ ஒன்று பை ஒன்னா பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவ் மீடியம் ஸோ ஆக்டிவ் மீடியம் அப்படிங்கிறது அதுதான் ஒரு மெட்டீரியல் அதில் தான் வந்துட்டு என்ன நடக்க போகுதுன்னா பாப்புலேஷன் இன்வெஸ்ட் நடக்க போகுது ஸோ ஆக்டிவ் மீடியம் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் பாப்புலேஷன் இன்வெஸ்ட் இதுல பாப்புலேஷன் இன்வெர்ஸ் நடக்கும் ஆக்டிவ் மீடியம் எந்த மாதிரியான மெட்டீரியலா இருக்கலாம் அப்படின்னா இட் குட் பி சாலிட் லைக் ரூபி லேசர் ஆர் லிக்விட் இருக்கலாம் டை லேசர் ஆர் செமி கண்டக்டர் லேசர் இருக்கக்கூடிய செமி கண்டக்டரா இருக்கலாம் ஆர் ஹீலியம் நியான் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஆர்கான் அயன் மாதிரி கேஸா இருக்கலாம் இல்ல டை மெட்டீரியலா இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சாலிட் லிக்விட் கேஸ் டை ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அயான்ஸ் ஸோ எது வேணுமாலும் இருக்கலாம் ஆக்டிவ் மீடியமா ஆக்டிவ் மீடியத்தில் தான் வந்துட்டு பாப்புலேஷன் இன்வெர்ஷன் நடக்கும் ஸோ ஆக்டிவ் மீடியம் இஸ் த வைட்டல் பார்ட் ஆஃப் தி லேசர் சிஸ்டம் ரெண்டாவது பம்பிங் சோர்ஸ் நம்ம என்ன ஆக்டிவ் மீடியம் சூஸ் பண்றோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பம்பிங் சோர்ஸ் சூஸ் பண்ணும் பம்பிங் சோர்ஸ் என்ன மெத்தடில் நம்ம பம்ப் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற பொறுத்து பம்பிங் சோர்ஸ் ஜெனான் லேம்பா டிஸ்சார்ஜ் டியூபா இல்லை இன்னலாஸ்டிக் கொலியூஷனுக்கு வரக்கூடிய ஹை கைனட்டிக் எனர்ஜி எலக்ட்ரான்ஸா இல்லை டைரக்ட் கன்வெர்ஷன் நடக்க போகுதா இல்லை கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்க போகுதா ஸோ என்ன 
என்ன நமக்கு ஆக்டிவ் மீடியம் இருக்கோ அந்த ஆக்டிவ் ஆக்டிவ் மீடியம் பொறுத்து என்ன மெத்தட் ஆஃப் பம்பிங் யூஸ் பண்றோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பம்பிங் சோர்ஸ் சூஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கும் ஸோ பம்பிங் சோர்ஸ் சோர்ஸ் யூஸ் டு கிரியேட் பாப்புலேஷன் மெடிசன் ஸோ இதுதான் பாப்புலேஷன் மெடிசன் கிரியேட் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடியது ஸோ பம்பிங் சோர்ஸ் இல்லைன்னா பாப்புலேஷன் மெடிசன் கிரியேட் பண்ண முடியாது என்னெல்லாம் பம்பிங் சோர்ஸா இருக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண அஞ்சு மெத்தட்ல வரக்கூடிய விஷயங்கள் பம்பிங் சோர்ஸ்க்கு இருக்கலாம் ஸோ ஆப்டிக்கல் பம்பிங்ல வரக்கூடிய ஜனால் லேம்பா இருக்கட்டும் இல்ல டிஸ்சார்ஜ் டியூப்ல வரக்கூடிய அந்த ஹை எலக் ஹை பொட்டன்சியல் எலக்ட்ரான் டிஸ்சார்ஜ் பிட்வீன் கேத்தோட நானோடா இருக்கட்டும் இல்ல இன்னலாஸ்டிக் ஆட்டோமேட்டம் கொலிஷன் ஆர் டைரக்ட் கன்வெர்ஷன் ஆர் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ல வரக்கூடிய எனர்ஜி ஸோ இதை வந்து நம்ம பம்பிங் சோர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் தேர்ட் ஒன் ரெசனன்ட் கேவிட்டி ஸோ இங்க இந்த ரெசனன்ட் கேவிட்டில என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஆம்பிளிபிகேஷன் நடக்குது ஆம்பிளிபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டிமுலேட்டட் எமிட்டட் போட்டான்ஸ் நடக்கும் எப்படி நடக்கும் அப்படிங்கிறது இப்ப பார்ப்போம் ஸோ ரெசனன்ஸ் கேவிட்டிக்குள்ள ஆம்பிளிபிகேஷன் நடக்கும் அதாவது நமக்கு ஒரு மிடில் ஒரு ஆக்டிவ் மீடியம் இருக்கு இந்த ஆக்டிவ் மீடியத்துக்கு ஒரு வெளியில இருந்து ஒரு போட்டான் இன்கமிங் போட்டான் வந்து இங்க பம்பாட் ஆகுது பம்பாட் ஆன உடனே ஆக்டிவ் மீடியத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரவுண்ட் ஸ்டேட் எலக்ட்ரான் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் போகுது ஸோ இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு கிரவுண்ட் ஸ்டேட் எலக்ட்ரான் இந்த போட்டான் வச்சுட்டு எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் போயிடுது இப்போ இந்த எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன ஆகும்னா கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரணும் இல்லைங்களா இன்னொரு போட்டான் இது இங்கே போய் பம்பாட் ஆகும்போது ரெண்டு போட்டான் வருது போட்டான் வந்து <laughs> ஆக்டிவ் மீடியத்தில் ஹிட் ஆச்சுன்னா இதே மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும் திரும்பியும் ரெண்டு போட்டான் வரும் அந்த ரெண்டு போட்டான் இங்கிட்டு போயிட்டு திரும்பி இங்கிட்டு வந்து இந்த மிரர் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இங்கே ஹிட் ஆகும் அப்படி ஹிட் ஆகும் போது அடுத்த ஸ்டேஜ் அடுத்த ஸ்டெப்பில் நாலு போட்டான்ஸ் வெளியில் வரும் அந்த நாலு போட்டான்ஸ் திரும்பி ரிவர்ட் ஆகி வந்துச்சு அப்படின்னா இங்கிட்டு வரும்போது ஃபோர் ஸ்கொயர் போட்டான்ஸ் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி என்ன ஆகும்னா இந்த ரெண்டு ரிஃப்ளெக்ஷனால எமிட் ஆகக்கூடிய போட்டான்ஸ் வந்துட்டு மல்டிபிளிகேட் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கும் பட் வெளியே வரக்கூடிய எல்லா போட்டான்ஸுமே ஒரு ஒரு ஸ்டெப்லையும் வெளியே வரக்கூடிய எல்லா போட்டான்ஸும் இந்த மாதிரி சேம் ஃபேஸ்ல இருக்க போகும் ஸோ எல்லாமே ஒரே சேம் ஃபேஸ் சேம் ஃபேஸ்ல இருக்கிறதுனால ரைட் ஸ்டிமுலேட்டட் எமிஷன்ல இருக்கக்கூடிய போட்டான்ஸ் வித் சேம் ஃப்ரீக்வன்சி சேம் ஃபேஸ் சேம் டைரக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் சப்போஸ் ரெண்டு சைடு நீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த பாப்புலேஷன் போட்டான்ஸ் உள்ளே வந்துட்டு சைக்கிளிக்கா வந்துகிட்டே இருக்கும் சப்போஸ் நம்ம இங்க இதை வந்துட்டு ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் ரிஃப்ளக்ஷன் வச்சு ஒரு இடத்துல நேரோ ஓப்பன் பண்ணிட்டோம்னா அந்த இடத்துல ஹை இன்டென்சிவ் லேசர் அவுட் புட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு பேர் ஆஃப் மிரர்ஸ் கிடையில எமிட் ஆகக்கூடிய போட்டான்ஸை நம்ம மல்டிபிளிகேட் பண்ணி நிறைய குவான்டிட்டி உருவாக்கக்கூடியது தான் வந்துட்டு ஆம்பிளிபிகேஷன் பேரு இந்த ப்ராசஸ் நடக்கக்கூடிய அந்த கேவிட்டிக்கு பேரு ரெசனன்ஸ் கேவிட்டி ரெசனன்ட் கேவிட்டின்னு பேரு இதுல இந்த மிரர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துட்டு பிளேன் பேரலா இருக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு பாலிஷ்டு ஃபேஸும் ஒன்னே ஒன்று பார்த்த மாதிரி இந்த மாதிரி வந்துட்டு பிளேன் பேரலா இருக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இங்க வந்துட்டு கான்கேவ் மிரர்ஸா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸோ இப்படி கான்கேவ் மிரர்ஸ் ஆச்சுன்னா இங்கே ஆக்டிவ் மீடியம் இருந்தா ஸோ இங்கிருந்து 
இங்கிருந்து வரக்கூடிய போட்டான் இந்த ஆக்டிவிட்டி இதில் போட்டு எமிட்டா எங்கே போகும் டிராவல் ஆகி திரும்பி இங்கே வந்துப்படும் எமிட்டா இருந்து திரும்பி இப்படி டிராவல் ஆகி இங்கே வந்துப்படும் ஸோ இந்த மாதிரி இட் வில் டிராவல் அண்ட் ஃபோக்கஸ்ட் அபவுட் தி ஆக்டிவ் மீடியம் ஸோ இது வந்துட்டு ரெண்டு பேர் ஆஃப் கான் கான்கே விலன்சஸ் ரெண்டு பேர் ஆஃப் கான்கே விலன்சஸ் வந்துட்டு ஒன்னு ஒன்று பார்த்த மாதிரி இருக்கும் பேர் ஆஃப் கான்கே விலன்சஸ் விச் ஆர் ஃபேசிங் வித் ஈச் அதர் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியும் மிரர் செட்டப் இருக்கலாம் அல்லது இந்த மாதிரியும் மிரர் செட்டப் இருக்கலாம் ரெசிடன்ஸ் கேவிட்டியில் இதுக்குள்ள என்ன நடக்கும் ஆச்சுன்னா அப்படின்னா இதுக்குள்ளார வந்துட்டு ஒரு இந்த ப்ராசஸ்ன் போது ஒரு ஸ்டாண்டிங் வேவ் கிரியேட் ஆகும் ஸ்டாண்டிங் வேவ் அப்படின்னா இப்படி கிரியேட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டிங் வேவ் கிரியேட் ஆகும் இந்த வேவ் இஸ் நத்திங் பட் ஃபோட்டான்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்டாண்டிங் வேவ் கிரியேட் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ஸ்டாண்டிங் வேவ் ஆப் ரெசிடென்ட் கேவிட்டிக்குள்ள உருவாக்கூடிய ஸ்டாண்டிங் வேவோட வேவ் லென்த் எழுதணும்னா லேம்டா எம் எழுதலாம் இந்த லேம்டா எம் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னாக்க இதனோட லென்த் எல்னு வச்சுக்கோங்களேன் லென்த் எல்லுனா இந்த லேம்டா எம் என்னவா இருக்குன்னா டூ எல் பை என் என் அப்படிங்கிறது இங்கே உருவாக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் நோட் அப்படிங்கிறது இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் நோட் ஒன் டூ த்ரீ இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ ரைட் ஸோ இந்த மாதிரி எத்தனை நோட்ஸ் இருக்கு இந்த லென்த் இதனோட டூ டைம்ஸ் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் ஸோ அதை வச்சு வி கேன் ரைட் த வேவ் லென்த் ஆஃப் தி ஸ்டாண்டிங் வேவ்ஸ் ரைட் ஸோ இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு நமக்கு அந்த பக்கம் கொஹிரண்டா யூனி டைரக்ஷனல் ஹை இன்டென்சிட்டி லேசர் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஒரு ஷார்ட் மெசேஜ் அபவுட் ரெசிடென்ட் கேவிட்டி அவுட் செட்ல வந்து இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ஆம்பிளிபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டிமுலேட்டட் எமிட்டட் போட்டான்ஸ் உள்ள என்ன நடக்கும் அப்படின்னாக்க ரெண்டு எக்ஸ்டர்னல் போட்டான்ஸ் வரும் ஒன்று வந்துட்டு கிரவுண்ட் செட் எக்ஸிட்டட் செட் ஆகும் இன்னொன்று வந்து எக்ஸிட்டட் கிரவுண்ட் செட் கொண்டு வரும் டு பிகின் வித் ஆக்சுவலா தொடங்கும் போது அப்படி தொடங்குறோம் வர வெளிவரக்கூடிய ரெண்டு போட்டான்ஸ் சேம் ஃபேஸ் சேம் இன்டென்சிட்டி இருக்கும் அது திரும்பியும் இதே ஆக்டிவ் மீடியத்தில் பம்பேட் ஆகி நாலு போட்டான் ஆகும் நாலும் சேம் ஃபேஸ் சேம் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் சேம் டைரக்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியே நம்ம மல்டிபிளிகேட் பண்றோம் யூசிங் தி plane parallel uh, mirrors or uh, rendu concave mirrors which are facing each other so adan mooliyama nama high intensity uh, laser beam generate pandrom high intensity beam of photons if one side is allowed to come out adu valiya the laser beams emit aagum so this is about resonant cavity so or a component of laser appadina inda moonu irukanum active medium pumping source resonant cavity okay nanbargale ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க உங்களோட சந்தேகத்தை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் தேங்க்யூ